Mes chers compatriotes, depuis les premières heures du déclenchement de la pandémie du COVID-19, le gouvernement s'est fortement mobilisé pour protéger tous les habitants de notre pays. Cette mobilisation du gouvernement s'est traduite notamment par la conception et la mise en œuvre de deux plans afin de faire face à cette pandémie. Le premier plan est un plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à travers la prévention, le dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Ce plan de riposte est adossé à un dispositif sanitaire comprenant des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays. 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse dans le district d'Abidjan. À cela s'ajoute l'acquisition de 50 véhicules supplémentaires avant fin mai 2020 afin de porter à 100 le nombre d'équipes d'intervention rapide fonctionnelles. Ce dispositif global de riposte sanitaire donne des résultats très satisfaisants dans le contexte de la stratégie d'isolement du Grand Abidjan. En effet, à la date du 6 mai 2020, sur près de 11 945 échantillons prélevés et analysés, notre pays enregistre 1516 cas confirmés, dont 98 sont localisés dans la région d'Abidjan. 721 personnes guéries, soit un taux de guérison de 47,6 777 cas actifs, soit un taux de 51,2 18 décès, soit un taux de 1,2 Je voudrais exprimer mes sincères condoléances et ma compassion aux familles éplorées ainsi que mes voeux de prompt rétablissement aux malades. Nous devons continuer les efforts déployés pour préserver l'intérieur du pays. Au niveau du Grand Abidjan, la vigilance doit être maintenue pour mettre fin à la pandémie. Le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans le Grand Abidjan. Et dans ce cadre, une commande totale de 200 millions d'unités de masques a été passée, dont 51 millions livrés à ce jour. Les entreprises locales ont été également mises en contribution à travers une commande de 3 millions d'unités de masques réutilisables. Ainsi, depuis le mardi 5 mai 2020, le gouvernement a entamé la distribution d'environ 22 millions de masques afin de protéger prioritairement le personnel soignant, les forces de défense et de sécurité, les populations les plus exposées du Grand Abidjan, ainsi que celles en situation de fragilité. Nous entendons poursuivre cette distribution. Notre stratégie fonctionne. J'invite encore nos compatriotes à respecter scrupuleusement les gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la distanciation physique et le port effectif du masque pour se protéger et protéger les autres. Mes chers compatriotes, j'ai conscience que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus ont de graves conséquences sur l'activité économique 
et la vie au quotidien de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien. L'appareil productif de notre pays est affecté, ce qui se traduit par une révision à la baisse du taux de croissance prévu et une menace sur les emplois. C'est pour cette raison qu'un second plan, dénommé « Plan de soutien économique, social et humanitaire », a été mis en place en vue d'aider les entreprises et les familles à faire face aux baisses de revenus liées à cette pandémie.